మీరు మిమ్మల్ని నాకు ఫస్ట్ ఫోన్ ఎత్తగానే ఎలా పరిచయం చేసుకున్నారు అలా ఎందుకు చెప్పాలనిపించింది మీకు ఎందుకు అనిపించింది ఏంటి ఆ వీక్నెస్ అది పాతుకుపోయింది కానీ అది నిజం కాదుగా ఓన్లీ హిందువులకు మాత్రమే ఉంది అది ఆ దరిద్రం మిగిలిన వాళ్ళు చాలా ఓపెన్ గా చెప్తున్నారు మేము ఇప్పుడు నేను వెంకటేశ్వర స్వామి కళ్యాణం కళ్యాణోత్సవం బ్రహ్మోత్సవాలు అవుతున్నాయి స్వామివారు వస్తున్నారు పిల్ల స్కూల్ పిల్లలు వెళ్తున్నారు పక్క నుంచి వెళ్తుంటే పిల్లల్ని కొందరు పిల్లలు చక్కగా బొట్టు పెట్టుకున్నారు కొందరు పెట్టుకోలేదు ఎరా తల్లి బొట్టు పెట్టుకోలేదురా అంటే స్వామి మేము ముస్లిం స్వామి అని చెప్పారు పిల్లలు సరే తల్లి అని చెప్పి అన్నారు ఇప్పుడు వాళ్ళు వెంకటేశ్వర స్వామి దగ్గరే వాళ్ళు ఉంటున్నప్పటికీ వాళ్ళ సాంప్రదాయం వదిలిపెట్టలేదు కానీ నిన్న గుళ్ళోకి వెళ్తే చాలామందికి ఆడవాళ్ళకి బొట్లు లేవు ఒకవేళ ఉన్న చిన్న బొట్టు గాజులు అసలు అడగద్దు బట్టలు కూడా సాంప్రదాయం బట్టలు వేసుకోలేదు నేను వాళ్ళని పిలిచి మంచిది కాదు మన గుడికి వచ్చి నేను అబ్బా వాళ్ళకి చెప్పాను మీరు గుడికి వచ్చినప్పుడన్నా సాంప్రదాయబద్ధంగా ఏడవండి కనీసం ముస్లిమ్స్ని చూసి నేర్చుకోండి ఎంత ఎండాకాలమైనా వాళ్ళు వాళ్ళ బుర్కా పద్ధతి అది మానరు ఇప్పుడు ఒక ముస్లిం యువకుడు సిగ్గుపడకుండా టోపీ పెట్టుకుంటున్నాడు ఒక క్రైస్తవుడు సిలు వేసుకుంటున్నాడు మరి నీకేం పోయే కాలం బొట్టు పెట్టుకోవడానికి అయితే ఇంట్లో ఉండే తల్లిదండ్రులు వచ్చిన ఫస్ట్ మన మొదటి గురువు అన్న రెండో గురువు అన్నట్టు తల్లిదండ్రులు అక్కడ చాలా పొరపాటు అసలు మీకు ఒక విషయం చెప్పన నేను పండ్రీపూర్ వెళ్తున్నప్పుడు రైల్లో చూశా వజు అంటారు తెలుసా అంటే ఎలా చేతులు కడుక్కోవాలి మసీద్లోకి వెళ్లే ముందు వెళ్ళిన తర్వాత ఎలా నమాజ్ చేయాలి ఎలా కూర్చోవాలి ఇవన్నీ నేర్పిస్తున్నాడు ఒక ఆయన రైల్లో వాళ్ళ అబ్బాయికి రైల్లో 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 అసలు వా ఇప్పుడు అతను ఏదైతే కానివ్వండి వాళ్ళు ఏం నేర్పించాలో నేర్పిస్తున్నారు అసలు మరి ఎంతమంది తల్లిదండ్రులు కూర్చోబెట్టి భౌతికీత నేర్పిస్తున్నారు ఇలా ఉండాలి ఇలా ఉండకూడదని అమ్మ నాన్న నేర్పిస్తున్నారు హిందువుల పిల్లలకి కాబట్టి నేను ఇంగ్లీష్లో ఏమంటానంటే దేర్ ఈజ్ నో బ్యాడ్ చిల్డ్రన్స్ దేర్ ఇస్ ఓన్లీ బ్యాడ్ పేరెంట్స్ హూస్ పాయిల్ ద గుడ్ చిల్డ్రన్స్ అవునా కదా కాబట్టి మనం ఇప్పుడు పెద్ద బాల శిక్ష చెప్పాలి పిల్లలకు కాదు పెద్దవాళ్ళకి చెప్పాలి గడ్డి అవునా ప్లీజ్ సార్ రామచంద్రం గారు మీరు ఏమనుకోవద్దు ఈ సెక్యులరిజం అనేటువంటి దరిద్రం నుంచి ఇప్పుడు ఇప్పుడే ఒక్కొక్కరు బయటపడుతున్నారు ఎందుకంటే అందరూ బుక్స్ చదువుతున్నారు మన దరిద్రులు ఏ పుస్తకాలు చదవకుండానే అన్ని మతాలు ఒకటే అంటుంటారు అందుకే నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే మీరు భౌతికే చదవండి బైబిల్ చదవండి కురాన్ చదవండి పురాణాలు చదవండి మీరు అన్ని ఒకటి కాదు అని నిజం తెలుసుకోండి కాబట్టి ఎడ్యుకేట్ అవుతారు సార్ వెరీ హ్యాపీ